ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷைனி மேக்ஸ் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூல செவன்த் சம் சால்வ் பண்ணிடலாம் இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கமா ஏ கமா பி ரைட் ஆல் சப்செட் ஆஃப் ஏ அதாவது இந்த செட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா சப்செட்டையும் எழுத சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு வெரி சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் ஸோ இப்போ பாருங்க இந்த ரெண்டு பிராக்கெட்டையும் சேர்ந்தது தான் ஒரு செட்டு ஓகேங்களா அதான் ஏ செட்டு அதே மாதிரி அதுக்கு உள்ளேயும் இந்த மாதிரி பிராக்கெட் இருந்துன்னா அது ஒரு எலமெண்ட்டு சரிங்களா ஸோ பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது ஒரு எலமெண்ட் தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் வந்து மாறி ஏ ஒரு எலமெண்ட் அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் ஒரு ஏ இருக்குது அப்போ இது இன்னொரு எலமெண்ட் அதுக்கப்புறம் பி இன்னொரு எலமெண்ட் அப்போ டோட்டலாக இதில் மூணு எலமெண்ட் இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கவே கூடாது இந்த வெளியே இருக்கக்கூடிய பிராக்கெட் சேர்ந்தது தான் ஒரு செட்டு அதே மாதிரி உள்ளே ஒரு பிராக்கெட் இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு எலமெண்ட்டு ஓகேங்களா அப்போ இங்கே ரெண்டு எலமெண்ட் மொத்தம் ஏ ஒரு எலமெண்ட் இந்த கமா ஓகேங்களா ஏ ஒரு எலமெண்ட் அதுக்கப்புறம் ஏ கமா பி இது ரெண்டை சேர்ந்தது தான் ஒரு எலமெண்ட் அப்போ இங்கே ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து சப்செட் ஆஃப் ஏ இதில் இருக்கக்கூடிய சப்செட் தான் கேட்குறாங்க ஓகே சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்போ நீங்கள் எழுதிக்கணும் சப்செட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் சப்செட் ஆஃப் ஏ ஆர் இனிமே நம்ம எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் அப்படியே மறைச்சிருங்க ஸோ இப்போ மறைச்சிருங்க அப்போ அந்த பிராக்கெட் மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த பிராக்கெட் எழுதிடுங்க உள்ளே எதுவுமே எழுதக்கூடாது பிராக்கெட்டை மட்டும்தான் நீங்கள் எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ இதோட மீனிங் வந்து என்ன எம்டி செட் ஓகே கமா நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குது தனித்தனியாக எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஏ எலமெண்ட்டை மட்டும் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதுவோம் நெக்ஸ்ட்டு கமா அதுக்கப்புறம் ஏ கமா பி இது சேர்ந்தது தான் ஒரு எலமெண்ட் இல்லையா அப்போ ஏ கமா பி இதை இன்னொரு செட்டாக எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அப்படியே எழுதிடுங்க இந்த ரெண்டையும் சேர்ந்தது ஓகேங்களா ஏ கமா ஏ கமா பி ஓகே ஸோ இது வந்து இன்னொரு செட் இதுதான் சப்செட் ஆஃப் ஏ இங்கே வேற ரெண்டு எலமெண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால நம்ம இதே ஈஸியாக எழுதிட்டோம் இதே இது மூணு எலமெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எம்டி செட் எழுதணும் எழுதிக்கிட்டு அந்த மூணு எலமெண்டையும் தனித்தனியாக எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அது ரெண்டு ரெண்டாக எழுதணும் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டு அந்த மூணு எலமெண்டையும் சேர்த்து எழுதணும் சேம் இதே கான்செப்ட் தான் இதே மாதிரி தான் ஃபோர் எலமெண்ட் வரும்போதும் நீங்கள் அப்படி தான் எழுதணும் ஓகேங்களா ஓகே இவ்வளோ தான் இந்த சம் எய்த்து சம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ரைட் டவுன் த பவர் செட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் செட் அதாவது நம்ம இங்கே வந்து பவர் செட் தான் எழுத போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த செட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபஸ்ட்டு சப்செட் எழுதணும் ஓகேங்களா எழுதிக்கிட்டு அந்த சப்செட்டை இந்த மாதிரி ஒரு பிராக்கெட்டுக்குள்ள அந்த நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த சப்செட்டை இந்த உள்ளே எழுதணும் அவ்வளோதான் ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு சம் ஓகேங்களா சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து மொத்தமாக ஃபோர் சப்டிஷன் இருக்கு ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு சப்டிஷன் என்னன்னா ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கமா பி ஓகே இங்கே வந்து ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து சப்செட் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே எழுதிக்கிறேன் சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஏ ஆர் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எழுதுவோம் எந்த ஒரு எலமெண்ட்டும் இல்லாமல் அந்த பிராக்கெட்டை மட்டும் அப்படியே எழுதிடுவோம் அதாவது எம்டி செட் ஓகேங்களா அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு தனித்தனியாக எழுதுவோம் எதுவோ அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் சேர்த்து எழுதிடுவோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எம்டி செட் எந்த ஒரு எலமெண்ட்டும் இல்லாமல் இந்த பிராக்கெட்டை மட்டும் போட்டுறணும் நெக்ஸ்ட்டு கமா அடுத்து தனித்தனியாக எழுதலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது ஏ இருக்குது அப்போ ஏ மட்டும் தனியாக எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது பி இருக்குது அப்போ பியை தனியாக எழுதிடுங்க ஓகே இனிமேல் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதிடணும் அதாவது கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் அப்படி எழுதிடுங்க ஏ கமா பி அதை அப்படியே எழுதிடுங்க ஓகே நம்ம இப்போ சப்செட் ஆஃப் ஏ எழுதிட்டோம் இனிமேல் வந்து பவர் செட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ பவர் செட்டில் ஃபஸ்ட் லெட்டர் என்னது பி அப்போ நம்ம பி எழுதிக்கணும் பி ஆஃப் நம்மளை இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதை பிராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதிடணும் இதுதான் பி ஆஃப் ஏ அதாவது பவர் செட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம எழுதியிருக்க இந்த சப்செட்டை அப்படியே ஃபஸ்ட் எழுதிடுங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் எம்டி செட் அதுக்கப்புறம் ஏ மட்டும் ஓகே அதுக்கப்புறம் பி நெக்ஸ்ட்டு ஏ கமா பி ஓகே ஸோ இப்போ பவர் செட் எழுத போகிறோம் அதுக்கு இந்த மாதிரி பிராக்கெட்டை போட்டுருங்க ஓகேங்களா அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இந்த சப்செட்டை அப்படியே எழுதிடணும் அவ்வளோதான் ஓகே செகண்ட் சப்டிவிஷன் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே செகண்ட் சப்டிவிஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ இங்கே வந்து மொத்தமாக மூணு எலமெண்ட் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எந்த எலமெண்ட்டும் இல்லாமல் எழுதணும் அ
ஓகேங்களா ஸோ இனிமேல் நம்ம டூக்கு இனிமேல் வந்து ட்ரா பண்ணதுக்கு எந்த எலமெண்ட்டும் இல்லை ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் த்ரீயை பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீலேருந்து தான் ட்ரா பண்ணலாம் ஆனால் ட்ரா பண்ணதுக்கு எலமெண்ட் இல்லை ஓகேங்களா அப்போ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போ நம்ம ரெண்டு ரெண்டாக எழுதியாச்சு இனிமேல் இந்த மூணையும் அப்படியே சேர்த்து எழுதிடுங்க ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ ஓகே அப்போ நம்ம சப்செட் ஆஃப் பி எழுதிட்டோம் இனிமேல் பவர் செட் ஆஃப் பி ஓகே அதை எழுதிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதியிருக்க இந்த சப்செட்டை அப்படியே எழுதிடுங்க ஓகே நானும் அதை அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் இனிமேல் பவர் செட் ஆஃப் பீனா என்னது இந்த மாதிரி நீங்க பிராக்கெட் போட்டுட்டாலே போதும் ஓகேங்களா ஓகே இனிமேல் தேர்ட் சப்டிவிஷன் பாத்திரலாம் தேர்ட் சப்டிவிஷன் டி இஸ் ஈக்வல் டு பி கமா கியூ கமா ஆர் கமா எஸ் இங்க டோட்டலா ஃபோர் எலமெண்ட் இருக்கு ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் எந்த எலமெண்டே இல்லாம அந்த பிராக்கெட் நம்ம எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் தனித்தனியா எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெண்டா எழுதணும் அதுக்கப்புறம் மூணு மூணா எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இந்த நாளையும் சேர்த்து எழுதிடணும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எந்த எலமெண்ட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி எம் டி செட் ஓகே அதை எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறம் தனித்தனியா எழுதிடலாம் பி நெக்ஸ்ட் கியூ அப்புறம் என்னது இருக்கு ஆர் இருக்கு அப்போ ஆர் அதுக்கு பிறகு எஸ் ஓகே இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா எழுதியாச்சு நம்ம ரெண்டு ரெண்டு எழுதலாம் ஸோ பென்சிலால் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணுங்க ஃபஸ்ட் என்னது இருக்கு பி இருக்கு அப்போ பீல இருந்து கியூ அது பிறகு பீல இருந்து ஆர் அது பிறகு பீல இருந்து எஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும் ஓகே ஃபஸ்ட் அதை எழுதிக்கலாம் பி கமா கியூ பி கமா கியூ ஓகே நெக்ஸ்ட் பி கமா ஆர் பி கமா ஆர் ஓகே அப்புறம் பி கமா எஸ் பி கமா எஸ் ஓகே இப்போ நம்ம பிக்கு நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோம் இனிமேல் அடுத்த என்னது இருக்கு கியூ கியூக்கு ட்ரா பண்ணலாம் கியூ கமா ஆர் கியூ கமா எஸ் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணணும் ஓகே எழுதிக்கலாம் கியூ கமா ஆர் அப்புறவு கியூ கமா எஸ் ஓகே இப்போ நம்ம கியூக்கு ட்ரா பண்ணிட்டோம் இனிமேல் என்னது இருக்கு ஆர் அப்போ ஆர் கமா எஸ் இந்த மாதிரி தான் ட்ரா பண்ண முடியும் ஓகே ஆர் கமா எஸ் ஓகே இனிமேல் அடுத்த நம்பர் எஸ் எஸ்ஸுக்கு அடுத்த எந்த ஒரு எலமெண்ட்டும் இல்லை அப்போ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ரெண்டு ரெண்டு எழுதியாச்சு இனிமேல் மூணு மூணாக எழுதலாம் ஓகே மூணு மூணா எழுத ஈஸியாக நம்ம தேர்ட் ஃபஸ்ட்டு பி கியூ ஆர் இதை எழுதிடுங்க இந்த எஸ்ஸை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா ஓகே அப்போ பி கமா கியூ கமா ஆர் கமா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எஸ்ஸை இப்போ நம்ம எழுதலை இனிமேல் வந்து ஆர் எழுதாமல் பி கியூ எஸ் இதை மட்டும் எழுதிடுங்க பி கமா கியூ கமா எஸ் ஓகே நம்ம இப்போ ஆர் எழுதலை இனிமேல் கியூ எழுதிடாதுங்க ஓகே அப்போ பி ஆர் எஸ் அப்போ பி கமா ஆர் கமா எஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த பி எழுதாதுங்க கியூ ஆர் எஸ் இதை மட்டும் எழுதிடுங்க கியூ ஆர் எஸ் ஓகே இப்போ இந்த நாளையும் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணி தனித்தனியாக எழுதிட்டோம் மூணு மூணாக இவ்வளோ தான் எழுத முடியும் ஓகேங்களா இனிமேல் இந்த நாளையும் அப்படியே சேர்த்தே எழுதிடுங்க பி கமா கியூ கமா ஆர் கமா எஸ் ஓகே இனிமேல் பவர் செட் ஆஃப் டி அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த சப்செட்டை அப்படியே எழுதிடணும் ஓகே நானும் அதே மாதிரி அதை அப்படியே எழுதிக்கிட்டே பவர் செட் ஆஃப் டீனா என்னது இதுக்கு இனிமேல் இந்த மாதிரி பிராக்கெட் போட்டுறணும் ஓகேங்களா அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள தான் இந்த சப்செட்டை அப்படியே இருக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதில் நிறைய சப்செட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ நம்ம ஏதாவது ஸ்கிப் பண்ணிட்டோமான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியான ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இங்கே மொத்தமாக ஃபோர் எலமெண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபோர் எலமெண்ட் இருந்தாலும் சரி த்ரீ எலமெண்ட் இருந்தாலும் சரி ஃபைவ் சிக்ஸ் எந்த எலமெண்ட் இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ எலமெண்ட் இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டூ எழுதணும் ஓகேங்களா அதுக்கு பிறகு எவ்வளோ எலமெண்ட் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணணும் இங்கே எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ பவரில் நீங்கள் ஃபோர் எழுதணும் இங்கே ஃபோர் எலமெண்ட் இருக்குது அதனால் நீங்கள் பவரில் ஃபோர் எழுதணும் ஓகே இப்போ டூ பவர் ஃபோர்னா எப்படி எழுதலாம் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ டூவை ஃபோர் டைம்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதிக்கணும் ஓகே இப்போ மல்டிபிள் பண்ணலாம் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் அப்போ இங்கே மொத்தமாக சிக்ஸ்டீன் சப்செட் இருக்கணும் ஓகே கவுண்ட் பண்ணலாமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது அப்போ நம்ம இந்த சம் சால்வ் பண்ணது கரெக்ட் ஓகேங்களா ஓகே இனிமேல் ஃபோர்த்து சப்டிஷன் பார்த்துடலாம் ஈஸ் ஈக்குவல் டு நல் செட் அதாவது எம்டி செட் ஓகேங்களா ஸோ இதை இப்படி கூட எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நம்ம போன சப்டிவிஷன் எல்லா சப்டிவிஷனுமே எப்படி சால்வ் பண்ணாம ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு எந்த எலமெண்ட்டுமே உள்ள எழுதாம பிராக்கெட்டை மட்டும் அப்படியே எழுதுவோம் ஆனால் நம்ம இந்த கொஸ்டின்லேயே எந்த எலமெண்ட்டும் இல்லாமல் இந்த பிராக்கெட்டை மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நல் செட் எம்டி செட் அதாவது இதுக்கு உள்ள எதுவுமே இருக்காது அதுதான் இங்கே மீனிங் ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கு நம்ம சப்செட் ஆஃப் இ எழுதிடலாம் ஸோ அதாவது
டூக்கு பதில் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி எந்த நம்பர் இருந்தாலும் அதோட பவரில் ஜீரோ இருந்துன்னா அதோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ இங்கே பாருங்கள் சப்செட்டு வெறும் ஒன்று தான் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு சப்செட் வெறும் ஒன்று தான் ஓகேங்களா ஓகே இவ்வளோ தான் இந்த சம் நான் இந்த சம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் சப்செட் அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இங்கே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா த நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் அது பிறகு த நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ் இதை தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதுக்கு தனியாக ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட்டு த நம்பர் ஆஃப் சப்செட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா டூ பவர் என் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு த நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட் இது கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்னென்னா டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டூ பவர் என் கண்டுபிடிப்போம் அதில் இருந்து ஒன்னை வந்து மைனஸ் பண்ணிடும் ஓகேங்களா ஓகே சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் என்னென்னா டபிள்யூஸ் ஈக்குவல் டு ரெட் ப்ளூ எல்லோ ஓகே சொல்யூஷன் கிவன் போட்டுக்கிட்டு நம்மளுக்கு தந்திருக்க செட்டை நான் அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் ஓகே அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாமா த நம்பர் ஆஃப் எழுதிக்கிறேன் த நம்பர் ஆஃப் சப்செட் அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது இதில் இருந்து இது வரைக்கும் நான் அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்னது டூ பவர் என் என்னென்னா என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த செட்டுக்குள்ளே எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இங்கே எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ எலமெண்ட் இருக்குது ஸோ இதுதான் என்னு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இனிமேல் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எழுதிக்கிறேன் டூ பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படியே எழுதிடுங்க என்னோட வேல்யூ என்னது த்ரீ அப்போ பவரில் த்ரீ எழுதிடுங்க ஓகே டூ பவர் த்ரீ நான் எப்படி எழுதலாம் டூ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ டூ டூவை த்ரீ டைம்ஸ் இப்படி எழுதிக்கணும் ஓகே இன் மல்டிபிள் பண்ணலாம் டூ டூ சார் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து த நம்பர் ஆஃப் சப்செட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் வேணா எழுதிக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இனிமே நம்ம த நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எழுதிக்கிறேன் த நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட ஃபார்முலா டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது டூ பவர் என்னோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் எனது எயிட் எயிட் மைனஸ் இந்த ஒன் அப்போ எயிட்லேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணால் செவன் ஓகேங்களா அப்போ த நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்டோட வேல்யூ என்னன்னா செவன் ஓகே இனிமேல் செகண்ட் சப்டிவிஷன் பார்த்துடலாம் செகண்ட் சப்டிவிஷன் ஸோ போன சப்டிவிஷனில் நம்மளுக்கு வந்து டேரெக்டாகவே செட்டை கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் இங்கே நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ வேணும்னு தெரியணும் இல்லையா அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னா எக்ஸ் இஸ் அண்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் என் அதாவது என்னென்னா என்னது நேச்சுரல் நம்பர் இது ஒன்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா எக்ஸோட வேல்யூ இந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் அது லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு வந்தனால எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா அது ஹண்ட்ரட் வந்த உடனே ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அதுக்கு மேலே நம்ம கண்டுபிடிக்க கூடாது ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் தான் அதான் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸோட வேல்யூ என்னது நேச்சுரல் நம்பர்னு சொன்னேன் அதாவது ஒன்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே நம்மளை ஃபைனலாக எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ எனது ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் டூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ எனது ஃபோர் நெக்ஸ்ட் த்ரீ ஸ்கொயரோட வேல்யூ நைன் அப்புறம் ஃபோர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் கடுத்த எனது ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் செவன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஃபோர்ட்டி நைன் எயிட் ஸ்கொயரோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் நைன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ எயிட்டி ஒன் அதுக்கப்புறம் டென் ஸ்கொயரோட வேல்யூ எனது ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அதாவது ஹண்ட்ரடோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ஓகே அப்போ இவ்வளோதான் ஓகே இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இனிமேல் இதுக்கு த நம்பர் ஆஃப் சப்செட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது இதோட ஃபார்முலா என்னது டூ பவர் என் ஓகேங்களா ஓகே அப்போ டூ அப்படியே எழுதிக்கலாம் என்னால என்னது எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கோ அதை கவுண்ட் பண்ணி
8 2 is 16. Balance 1, 2 2 is 4, 4 is 1 add. 5 2 1 is 2. Okay, now we will the value of 2 to multiple. Okay, now we will multiple. 2 5 6 2. 6 2 is 12. Balance 1 5 2 is 10. 10 is 1 add. 11. Okay, now we will add 1 to Balance 1. 2 2 is 4. 4 is 1 add. 5. Okay, now we will add 2 to multiple. Okay, 2 2 is 4. Next 1 2 is 2. 5 2 sir, 10. Up in the value kada chi 1 0 2 4. Up on. Okay, namma, the number of subset of value contributed chito 1 0 2 4. In the number of proper subset of value contributed chila. Either the formula 2 power n minus 1. Okay, 2 power n not value kada 1. So that contributed chito 1 0 2 4. Other elegant 1 0 2 4. Next to minus in the 1. Okay, 1 0 2 4 layer in the 1 minus pana in a kada 1 0. 2, 3 in the Okay, so this is the number of proper subset of value. Okay, now we have 10 sum solve. This is the total of 3 subdivision. We have first subdivision solve. If n of a is equal to 4, find n of p of a. This is the value. So n of p of a is the value. The number of subset. If we have a sum, we will have a Okay, so we have a set in the set. We count the number of elements of the set. We count the number of elements of the set. We number of elements of the set. Okay, so solve it. What do you think? N of P of A. This is the value. This is the formula. We have 2 power N. Okay, so this is the value of the set. N of A is the value of the set. N of A is the value of the set. Okay, so now we have 2. 2 is the same as the place. The value is 4. That is substitute. Now, 2 power 4 is the same as 2 power 4 times. 2 into 2 into 2 into 2. In the center, you have multiple symbols. Now, you have multiple symbols. 2 2s are 4. 4 2s are 8. 8 2s are 16. Okay. Now, n of p of a is the value of a. 16. Okay. In my second subdivision, if n of a is equal to 0, find n of p of a. This is the value that we will find. Solution. n of p of a. So, this is the value that we will find. This is the formula 2 power n. Okay. Now, n of value is equal to 0. Okay. Then, 2 is equal to 0. n of place is equal to 0. Okay. So, this is the value of the power. This is the value of the value. This is not 2, 3, 4, 5. This is the value of the value. But, this is the value of the value of the value. ओके अप फाइनल आ ये ना पी ऑफ ये योड़ा वैल्यू वा कंडर बढ़ चुटो ये ना देना वन ने ओके थर्ड सब्डिशन पाकलाम थर्ड सब्डिशन इफ ये ना पी ऑफ ये इज़ इक्वल टू टू फाइव सिक्स इंगे वंदे ये ना पी ऑफ ये योड़ा वैल्यू कुर्ते टांगा कुर्ते गिटे फाइंड ये ना ये नंबर ऑफ ये लमंस ना इं one two sir two next two 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 sir four अपन five लेने four minus पना one इप्पे द sixteen आये रों इनमें eight two sir sixteen तेरे मो last चेन द ये वन number two table पो हुम द रेंडे चार तेर तो करना याना one two अब डेकर चिन्ना number अपन six two sir twelve next four two sir eight okay इप्पो मो last number ये वन number अपन तेरे मो two table पो हुम three two sir six next two two sir four तेरे मो वो two table पो हुम okay अपन one two sir two balance one इप्पे द twelve आये रों इन में six two सार तोल तिरुमावु ये वन नंबर two table पो हुम eight two सार sixteen ओके ये वन नंबर two table पो हुम four two सार eight ओके तिरुमावु two table two two सार four तिरुमावु two table two one सार two ओके इंगला ओके इधर बस आप अपने दिया दिल्ली आप निर्गा इधर बस आप अपने निर्गा आप हम solution ला n of a योड़ा value इंगे निंगे साइड ले इनके तो मट्टो ना पाकना वो केंगल आसो मत्तम आवे टू दा इरके लिया आप टू इतरे टाइम्स टू रुकन बारगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टाइम्स रुके द वन ना निंगे पाकन आवश्य नहीं लाया ना वन का कुड़ा यंदे नंबर मल्टीपल पनाल आधे नंबर दा टू का कुड़ा वन ना म टू पावर ये ने सो अपन पावर ले रखे थे ना ये नोड वैल्यू इले या अपन इंगे पारंगा पावर ले ने दिखे ये ट्रिक अपन ये ना फिर ये ओड वैल्यू ये ट्रिक ओके इंगला स्टूडेंट्स इधर ओड एक्सरसाइज 1.2 मुड़ी थे उंगल के नोड टीचिंग रोबोवे पिटचन दे अपनी ना मरा काम नम्बर चैनल सब्सक्राइब करनी पक्